today we are going to study a truly beautiful mind this chapter is about albert einstein ye jo chapter hai albert einstein ke bare mein hai he was a great scientist albert einstein is yug ke hamare bahut bade vaigyanik rah chuke hain the title of the chapter a truly beautiful mind refers to albert einstein ये जो चैप्टर है एक छोटा सा बायोग्राफी यानी उनके बारे में किसी और ने लिखा है दिस इज अ शॉर्ट बायोग्राफी ऑफ हिस वेर सम ऑफ हिस क्वालिटीज हैव बीन हाईलाइटेड बायोग्राफी का अर्थ होता है वो लेखनी जो खुद न लिख करके किसी और के द्वारा लिखी जाए तो ये एक बायोग्राफी है इस बायोग्राफी में अल्बर्ट आइंस्टीन के कुछ गुणों को दर्शाए गए हैं Albert Einstein's interest in mathematics and physics and also his humanitarian attribute is chapter mein Albert Einstein ki interest yani ki unki ruchi maths mein aur physics mein kitni rahi aur unka manavta ke prati kya gun raha hai uske bare mein hum isko dekhne ja rahe hain The title A Truly Beautiful Mind makes one wonder How can a scientist mind be beautiful? इस चैप्टर में हम लोग ये देखने जा रहे हैं कि कैसे एक साइंटिस्ट एक वैज्ञानिक का भी दिमाग बहुत सुंदर होता है जो आदमी यानी मानवता के बारे में सोचता है इट इज सो बिकॉज इस लेसन में हम लोग उनके बहुत सारे एस्पेक्ट यानी कि एक साइंटिस्ट का ना होकर के साइंटिस्ट इस चैप्टर में हम लोग अल्बर्ट आइंस्टीन के गुणों को देखेंगे जो कि सिर्फ एक वैज्ञानिक के रूप में नहीं बल्कि मानवता के प्रति उनका क्या रुझान रहा है वो हम लोग देखेंगे इन्होंने वर्ल्ड पीस पर बहुत फोकस किया है नॉन वायलेंस इसलिए इनके दिमाग को हम लोग एक सुंदर यानी कि ब्यूटीफुल माइंड से इस चैप्टर को रेफर की गई है आते हैं हम लोग इस चैप्टर को लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे अल्बर्ट आइंस्टीन वॉज बोर्न ऑन फोर्टीन मार्च 1879 इन द जर्मन सिटी ऑफ उल्म विदाउट एनी इंडिकेशन दैट ही वॉज डेस्टिंड फॉर ग्रेटनेस अल्बर्ट आइंस्टीन का जन्म 14 मार्च अठारह में हुआ था ही वॉज बोर्न इन द सिटी नेम्ड उल्म इन जर्मनी उल्म एक शहर है जो कि जर्मनी में है वहां उनका जन्म होता है जब ये बच्चे थे नो वन कुड प्रेडिक्ट कोई ये नहीं कह सकता था दैट वन डे ही वुड बिकम अ ग्रेट साइंटिस्ट ही वॉज लाइक ऑल अदर चिल्ड्रन जैसे अन्य बच्चे होते हैं उन्हीं उन्हीं बच्चों के समान उनका भी लालन पालन हो रहा था On the contrary, his mother thought Albert was a freak. Freak का अर्थ होता है वर्ड यूज डिस टू टॉक अबाउट अ पर्सन हु इज अनयूजल एंड डजेंट बिहेव लुक और लाइक थिंक अदर्स फ्रीक का मतलब होता है जो अन्य बच्चों के तरह भिन्न होता है उस अन्य साधारण बच्चों के समान वो सोचता नहीं है उसके समान व्यवहार नहीं करता है तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं उनकी माँ अल्बर्ट आइंस्टीन की माँ अल्बर्ट को एक फ्रीक कहती है यानी कि वो नॉर्मल बच्चों के सदृश नहीं था अल्बर्ट मदर थॉट दैट अल्बर्ट वॉज अ फ्रीक बिकॉज ही डिड नॉट बिहेव ही डिड नॉट टॉक और लुक लाइक नॉर्मल पीपल ही वॉज डिफरेंट फ्रॉम अदर चिल्ड्रन ऑफ हिस एज एंड हिस मदर थॉट दैट ही वॉज अ फ्रीक टू हर हिस हेड सिम्ड मच टू लार्ज उसकी माँ के लिए अल्बर्ट आइंस्टीन का जो सिर था कंपेरिजन टू अदर चिल्ड्रेन वॉज टू बिग एट द एज ऑफ टू एंड हाफ आइंस्टीन स्टिल वॉज एन टॉकिंग इमेजिन कर सकते हैं कि ढाई साल का बच्चा होने के बावजूद भी अल्बर्ट आइंस्टीन बात नहीं कर पाया वेन ई फाइनली डिड लर्न टू स्पीक ही अटेड एवरीथिंग ट्वाइस और जब वो बोलना भी सीखा तो सब चीज रिपीट करके बोलता था दोबारा बोलता था 
Einstein did not know what to do with other children and his playmates called him Brother Boring. Albert Einstein ko pata nahi tha ki anne bacho ke saath kaise behave karna hai. His playmates used to call him Brother Boring. Yani ki ubau bacha. इसके साथ किसी का मन नहीं भरता था किसी को खेलने का मन नहीं करता था सो ही ऑल्सो डिड नॉट प्ले और टॉक टू देम सो द यंगस्टर्स प्लेड बाई हिम सेल्फ मच ऑफ हिस टाइम अल्बर्ट आइंस्टीन रिमेंड अप टू हिम सेल्फ वो अपने में ही खोया रहता था ही यूज टू प्ले विथ हिम सेल्फ ओनली एंड थिंक ऑफ हिम सेल्फ तो अपने में ये पूरा समय बिताता था He especially loved mechanical toys. इनका रुझान mechanical toys, machinery खिलौने पर ज़्यादा मन लगता था from the very beginning since his childhood. है ना इनको मशीन का खेल बहुत पसंद था. Looking at his newborn sister, Maja, he is said to have said, "Fine, but where are her wheels?" तो जब इनकी छोटी बहन का जन्म होता है तो इनको लगा कि ये जो बच्चा है एक प्रकार का खिलौना है एक प्रकार का मशीन वाला खिलौना है क्योंकि वो हाथ चलाते हैं पैर चलाती है है ना रेस्पॉन्स एंड रिएक्शन दोनों देती है परंतु अल्बर्ट आइंस्टीन को ये नहीं समझ में आ रहा था कि सब चीज़ तो ठीक है परंतु मूव करने के लिए उसमें व्हील्स तो लगे नहीं हैं बिना चक्का का ये खिलौना चलेगा कैसे तो इमेजिन कर सकते हैं कि हाउ अल्बर्ट आइंस्टीन वॉज वेरी मच इंटरेस्टेड इन साइंटिफिक वर्ल्ड अ हेड मास्टर वंस टोल्ड हिज फादर दैट वट आइंस्टीन चोज एज अ प्रोफेशन वो डिंट मैटर बिकॉज ही विल नेवर मेक एनी सक्सेस द हेड मास्टर ऑफ अल्बर्ट आइंस्टीन स्कूल है ना उनके पिताजी अल्बर्ट आइंस्टीन के पिताजी को बताया कि अल्बर्ट आइंस्टीन ने जिस सब्जेक्ट का चुनाव किया है जिस प्रोफेशन का चुनाव किया है अल्बर्ट आइंस्टीन पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला क्योंकि वो अपने जीवन में कोई ऐसा काम नहीं करेगा जो उसको आगे बढ़ा सके आइंस्टीन बिगा लर्निंग टू प्ले द वायलिन एट द एज ऑफ सिक्स बिकॉज हिस मदर वॉन्टेड हिम टू अल्बर्ट आइंस्टीन जब छः साल के हुए तो उसकी माँ उसे वायलिन बजाना सिखाना शुरू की और ये बच्चा सीखना शुरू किया ही लेटर बिकेम अ गिफ्टेड एमेटियर वायलिनिस्ट मेंटेनिंग दिस स्किल थ्रू आउट हिज लाइफ और कुछ समय के बाद वायलिन सीखते सीखते एक अच्छे वायलिन वादक बन गए और पूरी जिंदगी वायलिन बजाया बट अल्बर्ट आइंस्टीन वॉज नॉट द बैड पीपल He went to high school in Munich, where Einstein's family had moved when he was 15 months old and scored good marks in almost every subject. Albert Einstein उतने भी खराब student नहीं थे He was not a bad pupil. जब वे high school गए और वो high school था Munich में Where Einstein family had moved when he was 15 months old, तो अल्बर्ट आइंस्टीन के माता पिता कहाँ पर चले जाते हैं ये चले जाते हैं मूनिक में और वहाँ पर वो अपना पढ़ाई शुरू करता है और वहाँ पर रहने तक हाई स्कूल तक वे पढ़ाई करते हैं Einstein hated the school regimentation and often clashed with the teacher. अल्बर्ट आइंस्टीन को वहाँ का जो रूल्स एंड रेगुलेशन थे जो स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन थे रेजिमेंटेशन मतलब डिसिप्लिन उन्हें पसंद कभी नहीं आया वे प्राय अपने शिक्षकों के साथ झगड़ते रहते थे एट द एज ऑफ फिफ्टीन एट द एज ऑफ फिफ्टीन आइंस्टीन फेल्ड सो स्टिफल्ड देयर दैट ही लेफ्ट द स्कूल फॉर गुड पंद्रह साल तक उस स्कूल को बर्दाश्त करते हैं और उसके बाद उन्हें सफोकेशन स्टिफल मतलब घुटन महसूस होने लगी इसलिए वो स्कूल को सदा सदा के लिए छोड़ देते हैं स्कूल फॉर गुड अपनी अच्छाई के चलते उस स्कूल को त्याग देते हैं द प्रीवियस ईयर Einstein पेरेंट्स हैड मूव्ड टू मिलान एंड लेफ्ट देयर सन विथ रिलेटिव्स When Albert Einstein left the school one year before that 
His parents had moved to another city, Milan, which is in Italy. Albert was left back in Munich with his relatives. तो इसके बाद जब इसके माता पिता मिलान चले जाते हैं तो अल्बर्ट आइंस्टीन म्यूनिक में ही रह जाते हैं वो वहां से नहीं हट पाते हैं लेकिन काफी डिस्कशन के बाद आफ्टर प्रोलॉन्ग यानी कि लंबे समय तक माता पिता के साथ बात करने के बाद आइंस्टीन गोट हिज विश टू कंटिन्यू हिज एजुकेशन इन जर्मन स्पीकिंग स्विट्जरलैंड इन अ सिटी विच वॉज मोर लिबरल दैन मुनिक तो इसके बाद माता पिता से काफी देर बातचीत करने के बाद उनको परमिशन मिलता है कि वे एक दूसरे स्कूल में उनका एडमिशन होता है जो स्विट्जरलैंड में था और वहां पर जर्मन में ही पढ़ाई होती थी तो वहां पर वे अपना एडमिशन करा लेते हैं आइंस्टीन वॉज हाईली गिफ्टेड इन मैथमेटिक्स एंड इंटरेस्टेड इन फिजिक्स आइंस्टीन जो थे मैथमेटिक्स में बहुत इंटरेस्ट रखते थे फिजिक्स उनको बहुत पसंद था and after finishing school he decided to study at the university in zurich aur apna schooling yani ki high school samapt karne ke baad wo wahan se zurich mein chale jate hain wahan par apni university ki padhai karne ke liye but science wasn't the only thing that he appealed to the dashing young man with the walrus mustache देखने में तो यही लगता है कि इनको सिर्फ साइंस ही पसंद था ऐसी कोई बात नहीं थी उन्हें और भी चीज पसंद था तब तक से यंग मैन हो चुके थे नौजवान थे मूच दाढ़ी आ गया था और मूच भी किस डिजाइन का रखते थे वालरस के समान ही ऑल्सो फेल्ट अ स्पेशल इंटरेस्ट इन अ फेलो स्टूडेंट मिलेवा मैर्क होम ही फाउंड टू बी क्लेवर क्रीचर पढ़ाई के साथ साथ उनको एक स्टूडेंट पसंद आ जाती है उसका नाम था मिलेवा मैरिक वो भी बहुत दिमाग वाली थी दिस यंग सर्व हैड कम टू स्विट्जरलैंड बिकॉज द यूनिवर्सिटी इन जूरिक वॉज वन ऑफ द फ्यू इन यूरोप वेयर वीमेन कुड गेट डिग्री अल्बर्ट आइंस्टीन और मिलेवा इन दोनों की मुलाकात यूनिवर्सिटी ऑफ जूरिक में होती है मिलेवा मेरिक बिलोंग टू सर्बिया यानी कि इसलिए उसको शॉर्ट में सर्ब कहा जाता है शी केम फ्रॉम सर्बिया टू स्विट्जरलैंड बिकॉज द यूनिवर्सिटी इन जूरिक वॉज द ओनली ऑफ द फ्यू यूनिवर्सिटी ये कुछ यूनिवर्सिटी में से एक था जो कि लड़कियों को डिग्री लेने की आज़ादी दी थी आइंस्टीन सो इन हर एन अलाई अगेंस्ट द फिलिस्टिन्स those people in his family and at the university with whom he was constantly at odds einstein ko us ladki ke sath ghanishtata hone lagi use nazdiki badhne lagi kyunki iski jo soch thi baki logon se anya thi philistines matlab ye jo word ka prayog kiya gaya un logon ke liye jo art literature aur music ko pasand नहीं करते थे लेकिन इसको ये पसंद था इसलिए दोनों की जोड़ी दोनों की केमिस्ट्री मैच कर गई और दोनों एक दूसरे के नजदीक आ गए द कपल फेल इन लव ये दोनों इन दोनों में प्यार हो जाता है लेटर सरवाइव इन विच दे पुट देयर अफेक्शन इन टू वर्ड्स इन लोग के जो लेटर्स थे आज भी है जिसमें इन लोगों की जो फीलिंग्स है वर्ड्स में डाली गई है वो सब चीज है मिक्सिंग साइंस विथ टेंडरनेस इन लोग के लव लेटर में भी साइंटिफिक वर्ड्स का प्रयोग किया गया है रोट आइंस्टीन एक बार की बात है उन्होंने एक लाइन लिखा था उसमें लिखा हुआ है हाउ हैप्पी एंड प्राउड आई शैल बी वेन वी बोथ है ब्रॉट आवर वर्क ऑन द रिलेटिविटी to a victorious conclusion है ना एक बार आइंस्टीन ने एक लाइन लिखा था जिसका अर्थ है आइंस्टीन टॉक्स अबाउट हिज साइंटिफिक इन्वेंशन एंड ही सेड दैट ही वुड बी वेरी प्राउड ही वुड बी वेरी हैप्पी 
ऑन दैट डे उस दिन जब दे वुड फाइनली यानी कि दोनों फाइनली दे कंक्लूड देयर पेपर ऑन द थियोरी ऑफ रिलेटिविटी यानी कि इन लोग का फीलिंग्स भी जो था करीबन साइंटिफिक स्ट्रक्चर के आधार पर चल रहा है इन 1900 एट द एज ऑफ 21 अल्बर्ट आइंस्टीन वाज अ यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट एंड अनएम्प्लॉयड 1900 की बात है जब आइंस्टीन इक्कीस साल के हो चुके थे उन्होंने अपना ग्रेजुएशन समाप्त कर दिया था परंतु बेरोजगार थे ही वर्कड एज अ टीचिंग असिस्टेंट गेव ए प्राइवेट लेसन एंड फाइनली सिक्योर्ड अ जॉब इन नाइनटीन हंड्रेड टू एज अ टेक्निकल एक्सपर्ट इन द पेटेंट ऑफिस इन बर्न दो हजार दो में फाइनली उनको एक जॉब मिलती है जो कि बर्न में है बर्न इज अ सिटी इन जर्मनी एक शहर है जर्मनी में वहां पर उसे जॉब मिलती है और जॉब क्या था ही गॉट द जॉब ऑफ टेक्निकल ऑफिसर है ना टेक्निकल ऑफिसर का जॉब मिलता है और वहां पर पेटेंट ऑफिस इन बर्न जहां से पेटेंट कराया जाता है उसके पहले 1900 से 1902 के बीच में वे प्राइवेट टीचिंग का काम करते थे है ना और टीचिंग असिस्टेंट में काम करते थे वाइल ही वॉज सपोज टू बी असिंग अदर पीपल्स इन्वेंशन हालांकि वे बाकी अन्य लोगों के कार्यों पर नजर रखते थे आइंस्टीन वॉज एक्चुअली डेवलपिंग हिज ओन आइडियाज इन सीक्रेट आइंस्टीन अपने कार्य को भी धीरे धीरे मंजिल की तरफ पहुंचा रहे थे चुपके से एक नई डेवलपमेंट के बारे में एक नई सोच की तरफ आगे बढ़ रहे थे ही इज सेट टू हैव जोकिंगली कॉल्ड ही डेस्क ड्रॉवर एट वर्क द ब्यूरो ऑफ थियोरिटिकल फिजिक्स एंड इन लेटर सेट द डेस्क ऑन विच जिस पर वो काम करते थे ही वर्क वॉज द ऑफिस ऑफ थियोरिटिकल फिजिक्स ये अपने ऑफिस को क्या बताते हैं थियोरिटिकल फिजिक्स क्योंकि बिकॉज देर ओनली ही स्टार्टेड वर्किंग ऑन हिस इन्वेंशन उस जगह पर सिर्फ यही काम करते थे वन ऑफ द फेमस पेपर इन 1905 हंड्रेड फाइव वॉस आइंस्टीन स्पेशल थियोरी ऑफ रिलेटिविटी अकॉर्डिंग टू विच टाइम एंड डिस्टेंस आर नॉट एप्सल्यूट उन्नीस सौ पांच में इन्होंने एक पहला पेपर पब्लिश किया It was about special theory of relativity. In this publication, it was written that the measurement of time and distance is not absolute. ये जो समय और दूरी जो है इसकी जो समानता absolute नहीं है इन लोग का जो माप है वो absolute नहीं है Indeed. Two perfectly accurate clock will not continue to show the same time if they come together again after a journey. If one of them has been moving very fast relative to the other, in के अनुसार अगर दो घड़ी को एक साथ चलाया जाए, मान लीजिए कि दो घड़ी को मैंने 12 बजे की सुई पर रख दिया और 12 बजे से लेके अगले 12 बजे तक अगर दोनों घड़ी एक साथ चलने की कोशिश करते हैं ये कभी भी एक साथ नहीं आएंगे इफ ओनली अगर एक घड़ी थोड़ा सा भी फास्ट चलता हो तो अकॉर्डिंग टू द थियरी इफ देर आर टू क्लॉक्स एंड बोथ आर मूविंग दे विल नॉट शो द सेम टाइम वन क्लॉक विल मूव फास्टर देन दी अदर From these followed the world's most famous formula, which describes the relationship between mass and energy. दुनिया का सबसे famous formula कहा जाने वाला Albert Einstein के द्वारा निकाला गया यानी कि जहां पर यह formula लागू करते हैं E is equal to एम सी स्क्वायर इन दिस मैथमेटिकल इक्वेशन ई स्टैंड फॉर एनर्जी एम फॉर मैथ and c for the speed of the light in a vacuum jo ki iska speed bataya gaya hai about 3 lakh kilometer per second while einstein was solving the most difficult problem in physics his private life was unraveling unraveling ka matlab hota fail hona 
ये दुनिया का सबसे बड़ा प्रॉब्लम को सॉल्व करने में लगे हुए थे और उसकी दूसरी तरफ इनका जो प्राइवेट लाइफ था वो धीरे धीरे बर्बाद हो रहा था अल्बर्ट हार्ड वांटेड टू मैरी मिलीवा राइट आफ्टर फिनिशिंग हिज स्टडी मिलीवा से ये शादी अपनी स्कूली लाइफ खत्म करने के तुरंत बाद ये करना चाहते थे बट हिज मदर वॉज अगेंस्ट इट कारण था शी थॉट मिलीवा हु वॉज थ्री ईयर्स ओल्डर देन हर सन वॉज टू ओल्ड फॉर हिम तो पहला कारण इसकी माँ का था जो इनके साथ शादी नहीं होने दे रही थी पहला कारण ये था कि ये जो लड़की मिलीवा थी आइंस्टीन से तीन साल बड़ी थी जिसे ये ज्यादा समझती थी शी वॉज ऑल्सो बोध और बाई मिली वॉस इंटेलिजेंस और दूसरा कारण था उसकी बुद्धि शी इज अ बुक लाइक यू इज मदर सेड यानी कि जितने पढ़ाकू अल्बर्ट आइंस्टीन थे उतने ही पढ़ाकू ये मिली वा लड़की थी आइंस्टीन पुट द वेडिंग ऑफ इस कारण से माँ के कहने पर ये शादी को कैंसिल कर देते हैं फिर भी द पेयर फाइनली मैरिड ऑन जनवरी 1903 एंड हैड टू सन्स 1903 में फिर भी इन दोनों का शादी होती है और दो बेटे पैदे होते हैं बट अ फ्यू ईयर्स लेटर द मैरिज फॉल्टर्ड लेकिन कुछ वर्षों के बाद तो ऊपर से ही दिख रहा था कि इन लोगों की शादी ज्यादा लंबा चलने वाला नहीं है कुछ ही वर्षों के बाद इन दोनों की शादी के बीच दरार आ जाता है फैमिली लाइफ में दरार आ जाता है मिली वाह मीन वाइल वॉज लूजिंग हर इंटेलेक्चुअल एम्बिशन एंड बिकमिंग एन अनहैपी हाउस वाइफ मिली वाह जो थी वो धीरे धीरे वो अपनी बुद्धि खोती जा रही थी और जिसके टेंशन से उसका मैरिज लाइफ अनहैप्पी यानी कि खुशी धीरे धीरे समाप्त होते जा रहा था After years of constant fighting, the couple finally divorced in 1919. काफी फाइट करने के बाद इन दोनों के बीच डिवोर्स हो जाता है जो कि 1919 में हुई थी Einstein married his cousin Elsa the same year. Einstein रुके नहीं वे फिर अपनी कजन सिस्टर Elsa के साथ शादी कर लेते हैं Einstein new personal chapter coincided with this rise to the world fame soon after the marriage another thing happened the second thing was Einstein rise to world fame to pehla tha inka shaadi tootna aur shaadi hona aur dusra inki duniya mein naam ujagar hona Einstein became world famous everyone acknowledged him as a great scientist In 1915 he had published his general theory of relativity which provided a new interpretation of gravity inhone 1915 mein einstein ne general theory of relativity ka publication kiya tha aur us gravity which provided a new interpretation of gravity an eclipse of the sun in 1919 brought proof that it was accurate ye jo theory inhone nikala tha 1915 mein wo sabit 1919 mein hota hai jab solar eclipse hua tha to einstein had correctly calculated in advance the extent to which the light from fixed stars would be deflected through the sun's gravitational field the newspaper proclaimed his work as scientific revolution albert einstein had concluded in the year 1915 that in the 1919 there would be a solar eclipse unne 1915 mein hi sabit kar diya tha ki 1919 mein ek solar eclipse hoga due to it aur uske karan the apparent position of the stars would change to some extent apparent position yani ki un log ka sthiti jagah mein kuch na kuch parivartan aayega his calculation was accurate so it was announced 
that Albert Einstein work was scientific revolution. Einstein received the Nobel Prize for Physics in 1921. Nobel Prize, जो कि आप जानते हैं, it is of the famous Swedish scientist, a scientist who belonged to Sweden, Alfred Nobel. It was established in 1895 and the first Nobel Prize was given in 1901. Einstein को 1921 में उस नोबल प्राइज से सम्मानित किया जाता है। He was showered with honors and invitation from all over the world and lauded by the press। उसके बाद Einstein को दुनिया के सभी जगह से invitation और respect इज्जत मिलना शुरू किया और पेपर पूरा भर भर के उनके बारे में छप करके आता था। When the Nazis came to power in Germany in 1933, जब Nazis Nazi किसे कहते हैं? The famous Nazi rule was Adolf Hitler. In 1933, when Germany came under the power of Nazis, yani ki Adolf Hitler, at that time, Einstein left Germany and shifted to United States of America forever. Nazi ke power mein aane ke baad, Einstein Germany chhod karke United States hamesa ke liye chale jate hai. Five years later, the discovery of nuclear fission in Berlin had American physics in an uproar. After five years, Germany ke dwara nuclear fission ki discovery ki jati hai. Nuclear fission hota kya hai? It is the process through which nuclear bombs or atomic bombs are made. The process was prepared in Berlin. Due to this, all the physicists in America were upset as they feared the misuse of this technology. Many of them had fled from fascism just as Einstein had and now they were afraid the Nazis could build and use an atomic bomb. There were many scientists who escaped to America because of fascism. बहुत सारे scientists लोग जर्मनी को छोड़ छोड़ कर भाग गए थे fascism के चलते. What is fascism? Fascism was a dictatorial concept which was started in Europe from Italy by the rule of Benito Mussolini. ये Mussolini के द्वारा चलाया गया था. All the scientists were afraid. That the Nazis could misuse the atomic bomb. At the urging of a colleague, Einstein wrote a letter to the American president Franklin D. Roosevelt on 2nd August 1939. In case that Einstein se request kiya ki wo president of America ko ek chitthi likhe. उस वक्त जो प्रेसिडेंट है फ्रैंकलिन डी रूसवेल्ट थे ऑन 2 अगस्त 1939 इन ही राइट्स अ लेटर टू द प्रेसिडेंट इन व्हिच ही वांट अ सिंगल बॉम्ब ऑफ दिस टाइप एक्सप्लोडेड इन अ पोर्ट माइट वेरी वेल डिस्ट्रॉय द होल पोर्ट टुगेदर विद सम ऑफ द सराउंडिंग टेरिटरी इन्होंने उसमें वार्निंग देते हैं कि अगर एक बम को भी एक पोर्ट यानी बंदरगाह पर डिस्ट्रॉय किया जाए तो सिर्फ उस जगह को ही नहीं करेगा बल्कि उसके आसपास के क्षेत्र को भी वो अफेक्ट कर देगा हिज वर्ड्स डिड नॉट फेल टू हैव एन इफेक्ट अल्बर्ट आइंस्टीन लेटर हैड इंपैक्ट ऑन फ्रैंकलिन डी रूसवेल्ट the Americans developed the atomic bomb in secret project of their own. फिर भी चिट्ठी के बावजूद भी वे चुपके से ऑटोम बम बनाते हैं and dropped it on the Japan cities of Hiroshima and Nagasaki in August 1945. इसके बावजूद भी अमेरिकन्स ने 
जापान के दो क्षेत्र यानी कि हिरोशिमा और नागासाकी पर 1945 7 अगस्त को बम गिराते हैं आइंस्टीन वॉज डीपली शेकेंड बाई द एक्सटेंट ऑफ डिस्ट्रक्शन उनसे बहुत दुख होता है इतनी तबाही मची थी दोनों जगहों पर इन इट ही प्रपोज दिस टाइम ही रोट अ पब्लिक मिसिव टू द यूनाइटेड नेशन इस बार उन्होंने एक और चिट्ठी लिखा जो कि यूनाइटेड नेशन के नाम पर था उस चिट्ठी में ही प्रपोज द फॉर्मेशन ऑफ द वर्ल्ड गवर्नमेंट उन्होंने उस चिट्ठी में एक सलाह दिया कि एक वर्ल्ड गवर्नमेंट का विस्तार किया जाए अनलाइक द लेटर टू रूज वेल दिस वन मेड नो इम्पैक्ट अल्बर्ट आइंस्टीन ने एक वर्ल्ड गवर्नमेंट का फॉर्मेशन के बारे में सलाह देते हैं लेकिन इस लेटर का कोई अर्थ नहीं हुआ इट डिड नॉट ब्रिंग एनी फ्रूट बट ओवर द नेक्स्ट डेकेड आइंस्टीन गोट एवर मोर इन्वॉल्व इन पॉलिटिक्स एजिटेटिंग फॉर एन एंड टू द आर्म्स बिल्ड अप एंड यूजिंग हिज पॉपुलरिटी टू कैंपेन फॉर पीस एंड डेमोक्रेसी बट ओवर द नेक्स्ट डे के करीबन दस साल के बाद आइंस्टीन गोट मोर ऑफ इन्वॉल्व इन पॉलिटिक्स अल्बर्ट आइंस्टीन दस साल तक थोड़ी बहुत मेहनत करने के बाद जोर शोर से पॉलिटिक्स में सामने आते हैं और वो अपना पॉपुलरिटी को यूज करते हुए एक बहुत बड़ा आंदोलन शुरू करते हैं वर्ल्ड पीस एंड डेमोक्रेसी के फेवर में When Einstein died in 1955 at the age of 76 he was celebrated as a visionary and a world citizen as much as a scientific genius 1955 mein inki mrityu ho jati hai Einstein could foresee the future aisa unko dekha jata hai ki wo bhavishya dekh sakte visionary matlab one could see he see the future He was the world citizen and a scientific genius too. उनके character, उनका लगाव उनकी humanitarian behavior को देखते हुए ऐसा महसूस होता था वे पूरे दुनिया का citizen है and a genius too, of course. Albert Einstein ना ही सिर्फ scientist थे बल्कि वो एक humanitarian heart भी रखते थे धन्यवाद Share it with your friends so that they may also have the benefits of this.